Eh bien, bonjour Thomas. Euh, voilà, je vais réaliser une petite interview pour toi, pour ta ligue, pour la ligue des pays de la Loire. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter euh, je, Bonjour, je m'appelle Thomas Bélanger, j'ai 15 ans et j'ai passé mon stagiaire cette année. Très bien. Dans quel club tu évolues euh, Dans le rugby club du Mans, en Sarthe. Très bien. Le club du Mans, un club qui évolue à quel niveau En fédéral 3. En fédéral 3, très bien. Et est-ce que tu joues encore dans ce club euh, oui, oui, je joue dans la catégorie U16. D'accord, donc tu joues et tu arbitres en même temps Oui. Très bien. Et ça ne te cause pas de problème, cette double pratique de jouer et arbitrer Non, non, non. C'est un problème d'organisation, mais pas de problème particulier par rapport à ça Non, non, non. Très bien. Et pourquoi ce choix de l'arbitrage Comment tu es venu à l'arbitrage euh, bah, D'abord, j'ai fait l'école d'arbitrage au sein de mon club pour la labellisation. Et après, bah, ça m'a plu, donc j'ai continué. Très bien. Donc, tu es arbitré chez les, avec les moins de 14 ans, je suppose euh, Oui, oui, oui. Ouais, dans, dans le cadre du passeport en arbitrage oui. Et après, tu as continué et tu as passé euh, ton, tes examens d'arbitre. Oui. Très bien. Euh, je crois aussi que tu t'impliques auprès des jeunes de l'école de rugby dans ton club. Tu peux nous en dire un peu plus euh, Oui, donc j'interviens chez U12 et U14 pour euh, leur expliquer la règle et voir s'ils ont des questions. D'accord. Et tu le fais sous, vos, sous forme de quelle périodicité Tu y vas toutes les semaines, à tous les entraînements euh, Tous les mois, à peu près. Une, une, fois, fois, une fois par mois. Très bien. Et tu vas sur quelle catégorie, pardon les U12 et U14. Les U12 et les U14, très bien. Et ça se passe bien avec eux C'est un... oui, oui, oui. Ouais, intéressant pour toi et pour eux, je suppose Oui. Ouais très bien. Euh, maintenant, comment se passe ta formation d'arbitre au sein de la Ligue des Pays de la Loire euh, bah, J'ai une réunion tous les mois avec euh, mon chef de secteur et les autres arbitres de mon secteur. Et euh, toutes les semaines, il y a euh, un arbitre qui est fédéral 2, 3 qui est fédéral 3, ouais. qui m'envoie euh, des, des définitions à apprendre, etc. D'accord, très bien. Euh, quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes de ta génération qui ne connaissent pas le monde de l'arbitrage bah, Qu'il faut découvrir, qu'il euh, ne qu il faut pas avoir peur parce que tu t'améliores euh, quand tu joues. Et même si tu ne joues pas, bah, tu peux euh, quand même euh, arbitrer. Ouais. Et le fait d'arbitrer, toi personnellement, ça t'a apporté, apporté quoi euh, Dans ton développement personnel Ouais, la connaissance de la règle, donc ça, ça t'est utile pour jouer. Mais en termes de personne, le fait d'arbitrer, ça t'a apporté quoi euh, bah de, ouais, de faire plus attention. À ce ouais, que je fais. Très bien. Euh, Et en termes de responsabilité, ça t'a obligé à prendre des responsabilités un peu euh, Oui, oui, oui. Bah, pendant les matchs, oui. Ouais. Très bien. Euh, dernière question, tu viens de participer à la deuxième édition du stage de estival des jeunes, arbar, des jeunes arbitres à Marcoussi, pardon. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce stage euh, J'ai adoré parce que déjà on a vu Romain Poitte qui était un arbitre très ouvert et très accessible. Mm -hmm. euh, ensuite la diététicienne c'était assez sympa, donc on a découvert d'autres choses. Le préparateur physique euh, était assez sévère mais c'était quand même bien. Mm -hmm. Et enfin le préparateur mental euh, nous a fait euh, des petits jeux avec euh, les autres arbitres. Ouais. Et l'échange avec tes autres collègues des autres ligues, c'était sympa euh, oui, Les oui, jeunes oui, de Thomas bah, oui, ouais. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas Non, non, non. Très bien. Eh bien, écoute, merci bien et bonne continuation. Et puis, bonne saison 2021-2022, en espérant qu'on puisse œuvrer de, de manière cohérente. Merci. Merci à toi.